Halo teman-teman, selamat datang di channel saya Johannes Lee Kali ini saya akan bahas bagaimana kita membuat voucher ya di Shopee ya. Tapi sebelum saya mulai, mungkin teman-teman bisa klik subscribe dan nyalakan loncengnya dulu ya Oke, langsung aja kita langsung ke seller centernya Shopee ya. Bagaimana kita membuat voucher yang cukup efektif untuk penjualan teman-teman Pertama-tama kita masuk ke promosi saya. Di sini teman-teman bisa klik promosi saya. Nanti akan muncul atau tampil seperti ini ya tampilan di salah center teman-teman. Nah kita akan masuk ke voucher toko saya. Di sini banyak nih promo-promo yang bisa teman-teman lakukan ya di masuk promosi saya. Tapi hari ini saya akan bahas mengenai voucher toko saya ya. Oke diklik aja di sini. Maka voucher toko saya akan keluar halamannya seperti ini. Nah, di sini karena belum ada yang dibuatkan uh, untuk promosi voucher, maka di sini teman-teman bisa lihat ada tombol oranye yang plus dan ada tulisan buat. Nah, teman-teman klik aja di sini bagian kanan atas. Ya, maka akan tampil juga seperti ini. Nah, di sini teman-teman lihat ada buat voucher baru, rincian dasarnya, dan tipe vouchernya itu ada voucher toko dan voucher produk. Perbedaannya di mana? Kalau voucher toko, maka voucher tersebut akan berlaku untuk seluruh produk, semua produk di toko teman-teman. Sedangkan kalau voucher produk, maka voucher tersebut hanya berlaku untuk produk tertentu saja. Ya, Nah, kita akan buat voucher toko. Nah, nama voucher bebas ya, tapi biasanya kalau saya biasanya menggunakan bulan aja. Karena saya ingin membuat voucher toko yang untuk berlaku untuk bulan tertentu. Misalkan kalau bulan ini ya kita ketik aja nih voucher um, bulan Maret ya, maka kita kasih aja Maret 2021. Nah, seperti ini. Dan sini ada kode voucher yang harus kita buat juga ya. Nah, untuk defaultnya ini sudah ada G3UD ya, tapi untuk setiap toko pasti beda-beda ya, tergantung dengan nama tokonya. Oke. Nah, langsung aja kita masuk ke sini. Uh, misalkan saya ingin memberikan diskon 5000 maka ini contoh aja ya tapi bebas ya Un sebaiknya membuat kode voucher yang mudah untuk customer uh, ketik atau customer claim ya kita ini masuk aja misalnya 5 RB dan di sini hanya boleh maksimal 5 karakter ya tambahannya ya oke okay. nah nanti kode voucher kita berupa G3 UD 5 RB nah ini ya Oke, lalu periode claim vouchernya karena hari ini adalah tanggal 21 Maret ya, waktu saya bikin video ini. Oke, 21 Maret 2021, jamnya juga 11.52, artinya jam setelah, kalau saat ini ini 11.44, maka ini harus setelah jam jam saat ini ya. Jadi 11.52 nanti voucher tersebut akan tampil di halaman teman-teman dan akan hmm, bisa dipakai oleh customer, oke. Dan untuk jangkanya, jangka waktunya sampai kapan? Nah, di sini kita bisa klik nih, ya. Misalkan tadi saya mau bikin sampai bulan Maret ya, kita klik aja di tanggal 31, 23, lalu di sini 59. Kita klik konfirmasi, maka di sini akan berlaku dari tanggal 21 Maret 2021, jam 11.52, Hingga 31 Maret 2021 jam 2359. Nah, kalau sampai tanggal 1 April, maka voucher ini sudah tidak berlaku. Oke. Okay. Nah, teman-teman bisa lihat di sini pengaturan bonus. Ada tipe voucher yang gunakan diskon, lalu atau cashback diskon. Ya, kalau diskon, maka harga produk teman-teman akan langsung dipotong. Ya, kalau cashback diskon, artinya maka customer akan mendapatkan uh, diskon berupa koin ya dan nanti koin tersebut bisa mereka belanjakan di Shopee ya di Shopee nah seperti ini pembeli ah yang menggunakan voucher koin cashback akan mendapatkan koin Shopee biaya koin akan ditanggung oleh penjual ya ya jadi eh, kalau saya biasanya saya menggunakan diskon ya saya lebih memilih diskon langsung aja dipotong karena lebih kalau menurut saya lebih efektif ya kalau ini mereka mengumpulkan koin dan mereka bisa menggunakan koin tersebut untuk belanja di Shopee ke semua toko di Shopee ya 
Oke, langsung aja. Now, tipe diskon. Misalkan nominal. Nah, di sini ada nominal dan nominal diskon dan persentase diskon. Bedanya apa? Kalau nominal diskon, kita langsung sebutkan seperti ini. Contohnya ya, uh, saya memberikan diskon 5000 kayak tadi ya. 5000 Maka, untuk minimum pembeliannya, misalkan... Uh, 100 ribu ini contoh dulu ya teman-teman ya nah misalkan 100 ribu yang artinya kalau ada yang belanja 100 ribu maka mereka bisa mendapatkan diskon 5 ribu ya oke okay. lalu kuotanya juga nah kalau persentase diskon nah kita coba nih persentase diskon nah kalau kita masuk ke persentase diskon kita coba misalkan saya memberikan diskon 5% ya atur maksimum diskon atau tanpa batas. Nah, kalau kita masukkan atur maksimum diskon, maka kita bisa masukkan misalkan 5%, 5.000 ya. Jadi, minimal pembelian 100.000, mereka akan mendapatkan 5 5% yaitu 5.000 maksimal. Dan kalau mereka membeli produknya 200.000, mereka juga tetap akan mendapatkan diskon 5%, tapi Nominal diskon yang mereka dapat maksimal yaitu 5000 ya. Yes, jadi tetap mereka hanya bisa dapat 5000 Nah, kalau teman-teman menggunakan tanpa batas di sini, diklik tanpa batas, kalau pembeli membeli 100000 dan mendapatkan diskon 5%, maka mereka akan mendapatkan 5000 Tapi kalau mereka membeli 200000 mereka akan tetap mendapatkan diskon 5%, yaitu 10000 Ya, paham ya teman-teman ya. Jadi, kalau teman-teman punya, oh saya mau set aja deh diskonnya biar nggak uh, bisa diatur. Saya sarankan menggunakan atur diskon maksimum. Ya, jadi ini lebih uh, aman untuk teman-teman juga. Jadi, kasih diskonnya nggak kebablasan. Ya, oke. Okay. Um, oke, okay, kita akan buat aja presentasi diskon di sini ya. Jadi, seperti ini 5000 diskonnya. Lalu, kita kuota klaim, kita bisa isi juga nih. Kota klaimnya misalkan kita mau kasih 1000 atau 10000 kayaknya bisa nih 10000 deh ya oke jadi jangan khawatir ya teman-teman kalau wah kalau kota kuota klaim ini dipakai semua kita boncos dong enggak yang artinya kalau kuota klaim ini dipakai semua berarti omset teman-teman juga naik ya yang itu teman-teman juga udah pasti ada keuntungannya ya oke jangan khawatir nih tapi biasanya um, tingkat presentase yang diklaim dan di diklaim, dikumpulkan dan diklaim vouchernya itu hanya sekitar 1% sampai 2%. Biasanya sih seperti itu, rata-rata ya teman-teman ya. Jadi jangan khawatir nih, kalau 10 ribu biasanya mereka klaim, mereka kolek aja, lalu yang diklaim itu sekitar 1-2%. Jadi aman sih menurut saya ya. Oke, dan di sini teman-teman bisa lihat di sini nih, tampilkan voucher produk yang dapat menggunakan. Nah, tampilannya mau di mana? Nah, di sini ada pilihannya. Misalkan di sini ada tampilkan di semua halaman. Ya, artinya coba kita klik di sini, tampilnya di mana aja. Nah, di sini teman-teman bisa lihat ada di halaman utama toko, ada di halaman produk, dan juga ada di halaman keranjang belanja. Jadi, voucher teman-teman akan tampil di tiga halaman ini. Ya, kalau teman-teman memilih halaman tertentu, maka di sini ada Shopee Live atau Shopee Feed. Nih, bisa kita centang juga. Shopee Live maksudnya gimana? Nah, kita lihat nih di sini ada tanda tanya nih. Artinya kalau teman-teman tahu di sini di Shopee juga ada live streaming. Nah, Shopee ada live streaming, maka voucher teman-teman akan tampil di live streamingnya Shopee. Ya. Kalau kita pilih Shopee Feed, nah di sini Nah, sorry ini Shopee Feed, maka voucher teman-teman akan tampil di feed-nya Shopee saja. Ya, oh, tidak ditampilkan. Nah, kok bisa tidak ditampilkan ya? Nah, kalau tidak ditampilkan ini, artinya teman-teman biasanya ingin membagikan voucher tersebut untuk customer-customer uh, tertentu aja, Mungkin ke saudara teman-teman atau ke uh, teman terdekat dan sebagainya ya. Nah, biasanya tidak dibagikan secara publik, tapi lebih ke... Uh, langsung langsung ke customer mungkin customer yang mempunyai prioritas ya mungkin customer khusus atau customer yang uh, sering belanja dan memberikan uh, hadiah voucher ke customer nah ini bisa kita tidak ditampilkan lalu mungkin teman-teman bisa bagikan voucher tersebut dengan kode yang tadi kita buat ini ya ini dapat kodenya seperti ini nih ya di chat ya supaya nanti customer tersebut bisa menggunakan voucher ini ya 
Oke. Okay. Nah, ini tampilkan. Biasanya kalau saya, biasanya bisa menggunakan tampilkan di semua halaman. Supaya banyak yang uh, mengumpulkan voucher saya. Lalu mereka bisa belanja di toko, toko saya juga. Ya, saya gunakan ini. Oke, okay, tadi kita sudah lihat. Ini voucher namanya sudah jelas. Kodenya sudah. Periode klaimnya juga sudah. Kita cek ulang ya. Nah, terus juga pengaturan bonusnya. Juga sudah kita pilih yang diskon dan tipe diskonnya saya pilih yang persentase diskon yaitu 5% aja. Atur diskon maksimumnya juga saya sudah set. Kuota klaimnya sudah set. Lalu kita pilih um, ini ya tampilkan di semua halaman juga sudah. Oke lalu kita klik konfirmasi aja. Nah, konfirmasi. Nah, voucher baru telah dibuat. Nah, voucher teman-teman sudah jadi nih dan sudah bisa digunakan. Nah, ini tampilannya kalau sudah jadi. Ya, oke, kita akan coba lagi nih. Buat juga nih. Ya, ke sini. Lalu kita bikin voucher produk. Nah, bedanya apa? Voucher produk ya. Nah, oke. Voucher produk kita kasih yang namanya voucher. Misalkan ya. Uh, produk aja kita kasih nama produk um, SKU A biasanya gitu ya mungkin ini ini nah kalau nama voucher hanya untuk mengingatkan untuk untuk kita saja supaya kita tahu voucher ini untuk yang mana sih ya kadang-kadang kan kita suka lupa oke kita kasih aja nih misalkan saya mau kasih 5000 A gitu aja ya bedain aja nggak boleh sama ya teman-teman sama yang tadi soalnya nanti um, Voucher tersebut tidak bisa kebaca nanti sama sistem. Ini per, harus ada beda sama yang tadi sebelumnya. Oke, untuk periode klaim sama juga. Kita mulai dari tanggal 21 Maret. Lalu kita lihat juga di sini sampai 31 Maret. Karena saya ingin yang sampai bulan Maret. Nah, di sini kita pilih jam dulu. Oke, tadi ya, teman-teman ya. Kita konfirmasi aja. Nah, di sini teman-teman bisa kasih, misalkan saya hanya nominal aja nih, 5000 ya. Untuk pembelian, misalkan baju saya ini um, ada 5000 ribu, uh, 100 ribu juga deh, ya. Ya, 100 ribu, ya. Kuota klaimnya juga 1000. Oke. Lalu kita tampilkan, saya ingin tampilkan untuk semua halaman. Dan di sini perbedaannya produk yang berlaku untuk produk apa. Di sini kita harus klik tambahkan produk dulu. Oke, nah ini, ini karena... Hanya contoh aja ya teman-teman, jadi kita klik ini aja nih. Kita bisa pilih nih, kalau list produk yang banyak, kita bisa pilih untuk produk yang mana saja. Karena ini akunnya juga untuk contoh, jadi teman-teman di sini hanya ada satu SKU aja ya. Jadi kita klik aja konfirmasi, lalu kita klik OK, konfirmasi di sini ya. Oke, kita kembali ke daftar, nah... Nah, ini sudah jadi nih teman-teman. Kalau yang di atas ini adalah voucher produk, yang di sini adalah voucher toko, ya teman-teman ini bisa dilihat. Nah, ini sudah lagi berjalan, yang sini sudah berjalan, yang sini akan datang jam 12.02. Oke, okay. nah, oke, okay. ini adalah bagaimana cara membuat voucher di Shopee. Semoga video ini bermanfaat untuk teman-teman. Oke, okay, teman-teman, tadi kita sudah lihat bagaimana langkah-langkah untuk membuat voucher di Shopee. Ya, Semoga uh, video ini bermanfaat untuk teman-teman dan salam sukses untuk jualan online-nya.